Hello everybody, welcome back to Fatori's YouTube channel. Welcome back to a brand new class. I am Teacher Anderson once again, and we're going to continue from where we stopped last class, okay? So last class we talked about jobs, right? And empregos na última aula. A gente viu vocabulary and what do people do and things like that. Where do people work? Onde pessoas trabalham? Today we're going to, to learn how to ask people about it and how to how to ask about um, what's your job like and how to use adjective favor in the space, okay? So, our first question over there that you guys are seeing is what's your job like? Can you repeat with me, please? What's your job like? What's your job like? Essa pergunta é muito comum a gente fazer para perguntar como é o seu emprego, certo? Um, com, o que você faz ou como é no sentido de você descrever, né? É um emprego legal, é um emprego estressante, é um emprego monótono, é um emprego animado. Então a gente vai ver isso tudo hoje, na aula de hoje, certo? Então, let's start. Go to your books. We're going to page 52. We have grammar focus over there. You guys are seeing a blue board. Vocês estão vendo aí um quadro azul, né? We are going to base our class with these questions. A gente vai basear nessa aula inteira nessas três perguntas que a gente vai ver aí. Certo? So the first one is... Oh, sorry, guys. The first one is... Eu vou olhar para baixo, tá, gente? Tô lendo. So repeat with me, okay? Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. Então essa pergunta, eu estou conversando com alguém, né? E eu quero saber onde essa pessoa trabalha. Eu vou fazer essa pergunta. Where do you work? Right? Second one. What do you do? What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. Very good. Um, what do you do? I use when I want to ask what these people do. Okay? Quando você quer saber o que essa pessoa faz, você vai perguntar what do you do? All right? And the last question is how do you like it? How do you like it? I really like it. I really like it. O how do you like it? Aí, ele... O quão a pessoa gosta desse emprego, né? O quanto você gosta desse emprego. Mas se ela gosta do emprego. Bem, é meio que isso, mas não é. How do you like it? Isso seria como você gosta. Né? Que a gente sabe que how é como. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouco isso. Mas quando você escuta how do you like something? Algo, né? Sempre a pessoa está perguntando o quanto você gosta disso. How do you like water? How do you like Brazil? How do you like um, ducks? So, toda vez que tem how do you like, a pessoa está quanto você gosta desse assunto. Subject. Ok? E aí ele respondeu, I really like it. Então, essas perguntas são quando eu faço pergunta a você, quando eu estou tendo conversa, uma conversa one on one com alguém, né? Quando eu quero falar, estou conversando com essa pessoa, mas sobre outra pessoa, como que eu faço essas perguntas, né? Aí tem as perguntas do lado direito, do meio aí da coluna. Repeat, guys. Where does he work? Where does he work? In a hotel. In a hotel. So, where does he work? Onde ele trabalha, certo? Se eu quisesse perguntar onde ela trabalha, como que ficaria essa pergunta? Good. Where does she work, right? Um, what does he do? Repeat. What does he do? He's a manager. He's a manager. So here, over here, a pessoa perguntando o que ele faz, certo? What does he do? O que ele faz? He's a manager. Se eu quisesse perguntar o que ela faz, como seria essa pergunta? Good. What does she do, right? 
Next, we have how does he like it? Repeat. How does he like it? How does he like it? It's okay. It's okay. So in this third question, a terceira pergunta, eu estou perguntando quanto ele gosta, né? How does he like it? Quanto ele gosta? Se eu quisesse perguntar o quanto ela gosta, como que ficaria a pergunta? How does she like it? Right? Next, we have... Quando eu quero perguntar agora sobre um grupo de pessoas, né? Sobre eles e sobre elas. Como que vai ficar essas três perguntas? Let's see. Ver. Where do they work? Where do they work? Um, in a store. In a store. What do they do? What do they do? They're cashiers. They are cashiers. How do they like it? How do they like it? They hate it. They hate it. Só que agora estou perguntando sobre outras pessoas, né? Onde eles trabalham, o que eles fazem, quanto eles gostam. Então lembra que você mudando o sujeito da pergunta, você tem que vai mudar a direção dessa pergunta para o que você está falando, né? It's always important to remember that and it's always important to what else. When I ask questions do, I ask questions I, you, we and they. When I ask questions with does, it questions he, she, it. Okay? Now I, I want you guys um, Remember that where means onde, what means que, e how means como, certo? So remember that we're here today. And quando eu faço a pergunta, how do you like it? Quanto você gosta, né? O quanto a pessoa gosta daquele sujeito. Tem a pergunta aqui, né? Que é what's your job like? Que é como é o seu emprego? Então eu tá vendo que são dois modos de usar o like no inglês, né? Still on page 52, we have exercise A. Complete the sentences, then practice with a partner. We're going to complete because you obviously don't have a partner, right? So, um, we're going to do number one together. Vocês vão completar essas, essas perguntas com as perguntas que a gente viu no quadro azul. So, where do you work? Where does he work? Where do they work? Vai levar em consideração o contexto dessa fala, desse diálogo, para qual pergunta você deve usar naquele momento. Por exemplo, number one aqui a gente tem. What does your sister do? What does your sister do? My sister is a nurse. Aí a gente tem agora para a gente completar, né? Tanana, does she, tanana, it. It's difficult, but she loves it. Que perguntaram, né, para essa pessoa, um, para ela responder assim, It's difficult, but she loves it. Olha lá no nosso board azul, né, no nosso quadro azul, para ver se tem alguma pergunta que se assemelha. Então, seria o correto aí, How does she like it? How does she like it? Ok? Você respondeu isso? You are completely right. Now I want you guys to do number two, three and four just by yourself. Faz aí, pausa o vídeo agora, faz o dois e o três é, sozinhos e volta aqui que eu vou corrigir com vocês também. Ok? So let's correct, vamos corrigir. Number two. So guys, I'm going to read and you guys can correct over there, okay? Eu vou ler e vocês corrigiam aí. Number two is, where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Oh, how does he like it? Doesn't he like it? Okay? Number three now. How do your parents like 
their jobs. Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? The office. The city. Perform. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? They're great. I really like them a lot. All right, guys. Very good. I hope you like. I hope you got, got sorry got most of it right. Okay. Espero que vocês tenham bem aí, meus irmãos. We're going to do exercise B now. Ask these questions about this. Então a gente tem aqui no exercício B. Brian, Laura. Oh, sorry. David, Laura, Brian and Jessica. A pessoa correspondente ao nome dela está em cima dela. Por exemplo, esse cara de terno é o David. Então, o nominho está em cima dele, certo? A Laura é essa moça de verde. E o Brian e a Jessica são os do meio aqui do desenho, certo? Vocês vão perguntar essas três perguntas. Vocês vão fazer essas três perguntas sobre essas três pessoas. Né? pessoas. Por exemplo. Tem o David aqui, né? Where does he work? Onde o David trabalha? Where does David work? Look at the scenario. Olha o cenário aí. Onde você acha que ele trabalha? Where, um, what does he do? What does David do? O que David faz? And how does he like it? Quanto ele gosta do emprego? How does he like it? Okay, moving on now to Laura. Where does she work? Where does Laura work? What does she do? What does Laura do? How does she like it? How, oh, how does Laura like it? What about Brian and Jessica? Where do they work? What do they do? How do they like it? Very good. So, remember that you have to try to answer my questions, ok? Lembra que você tem que tentar responder as perguntas. Em voz alta, porque assim você consegue fluir mais aí, né? Entre para fora. Ah, para ah, você corrigir também, certo? Um, you can always rewind the class. Sempre volta aí se eu falei muito rápido, uma coisa. Não entendo, ok? Let's move on now to page 52. We're going to read. Snapshot. What do you do? What's your job like? We have seen these two questions today, right? A gente já viu essas duas perguntas e a gente já sabe o que elas significam. Let's read. Let's see what these four people are talking about. Okay? So let's start. We're going to read. Together, you guys have to read. Okay? Repitam comigo aí, tá? I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. Very good. So, we have over there, server in a coffee shop, right? Easy, but boring. É fácil, mas é chato, é entediante. I don't like my job much. So where does she work? Onde ela trabalha? Where does she work? What does she do? O que ela faz? What's her job like? Como é o emprego dela? What's her job like? And how does she like it? Quanto ela gosta desse emprego dela? <laughs> Very good. Let's move on now. The next one. Vamos repetir juntos o próximo. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous. 
But I like my job a lot. Very good. So, firefighter, se vocês não conseguem interpretar pela imagem, é um bombeiro, certo? It's exciting, quer dizer que é animado, tá bom? And very dangerous. Dangerous é perigoso. Ele gosta muito do emprego dele. So, what does he do? What's his job like? How does he like it? Okay, very good. So let's move on. Repeat, guys. I'm a social worker. It's difficult and really stressful. But I love my job. Okay? So social worker, in English, is a profession of assistant social. It's difficult, é difícil, and really stressful. Muito interessante. But I love my job. Ela fala que ela ama o emprego dela, certo? So what does she do? What's her job like? How does she like it? Good. Let's move on. Repeat. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay, so we have Florence, que é um florista, né? Que trabalha com flores. My job isn't very exciting. Então ele diz aí que o trabalho dele não é muito animado, né? Qual que é o contrário de animado? Em inglês seria como? Boring, né? A gente viu isso lá no primeiro quadrinho aqui, ó. And it's pretty relaxing. Relaxing. Relaxing é relaxante. I like my job ok. Quando as pessoas dizem isso, I like, I like it ok, quer dizer um mais ou menos. Não é, não é muito legal, não é muito chato. É um mais ou menos. Seria um mais ou menos. Certo? So what does he do? Um, where does he work? What's his job like? How does he like it? Very good. So, Rose, remember to always answer my questions, okay? And pause the video because I keep talking. I have to pause so you can answer it. Moving on. We're going to do number seven now. Please be careful. It's a conversation. I want you guys to try to repeat, repeat, quero que vocês tentem repetir o áudio aí na casa de vocês. Então, eu, é, você escuta uma linha, pausa e repete ela, tá bom? I'm going to play the audio and I'll be right back. All right, very good. So, you guys can search for words you don't know, um, that you didn't understand, okay? Se vocês não entenderam, não sabem o significado de alguma palavra aí que a gente não tenha visto nessa unidade, eu sugiro que você dê uma pesquisada aí. Aproveita que você está na internet. Pesquise a palavra sozinha, tá, gente? Não tenta traduzir a frase toda, porque às vezes você vai ver uma tradução que não é o que você espera Uh, nesse, nesse contexto. Então, traduz, tenta traduzir palavra por palavra e formar você a frase mesmo, ou tenta só trazer uma palavra e o resto você tenta traduzir, porque a maioria das palavras aqui a gente já viu, certo? É, 
I want you guys to try to do this this dialogue one more time, but I want you to switch the professions, the jobs, and to switch what they talk about their jobs, ok? Eu quero que vocês é, pratiquem esse diálogo mais uma vez. Tenta achar alguém aí que queira praticar com você, ou você faz duas partes sozinho, não tem problema. Mas, quero que você troque as profissões e troque o que você falaria sobre essas profissões. Por exemplo, a gente viu um, no diálogo, né? A Stephanie trabalha numa escola, ensina matemática. Aí ele pergunta assim, how do you like it? Ela fala, it's great, the students are terrific. Então, você pode trocar aí o que ela, é, a profissão dela, ou a profissão, ou a profissão, certo? De alguém. Colocar onde essa pessoa trabalha, seria, pode criar um nome que diz, ah, ela trabalha de cashier no supermarket, na Gumo, sei lá, no Spani. Um, como que é? Oh, must be stressful, right? Or exciting, I don't know. So you guys have to use different adjectives, tentem usar diferentes adjetivos e uma profissão diferente também para cada um deles, tá bom? Pause o vídeo aí, pratique. Let's move on. Now we have number eight, listening. It's pretty boring. A gente vai fazer esse último exercício agora. You're going to listen to four people talk about their jobs. Um, complete the chart with the correct jobs and adjectives. Então a gente vai escutar um áudio aí de quase sobre quatro pessoas, né? We have Monica, Heisen, Kirk and Philip. Vocês vão marcar na tabela what do they do, o que eles fazem, qual é a profissão deles, and what it like, como é. Eles vão usar um adjetivo para descrever a profissão deles e vocês vão anotar aí, tá bom? So, listen to it as many times as possible and as many times as you prefer. Pode escutar aí quantas vezes você preferir, quantas vezes você quiser. Que é um áudio grande, então talvez você se confunda. Então sempre volte e escute mais uma vez, tá bom? Vá direto para a correção. E assim que o áudio terminar, eu vou mostrar a correção. Então se você quer tentar fazer primeiro sem ver as respostas, volta aí, tá? Volta de novo para você escutar. All right, so now we have the correction. You guys want to listen one more time, I suggest you rewind the video, ok? Então agora eu vou corrigir, então se você quer fazer, escutar o áudio mais uma vez, volta aí, certo? So, over here we have the correction, so you guys can correct, podem corrigir, está tudo certo. Monica is a social worker and she finds her job is exciting. Tyson is an office manager and... They think that their job is easy, it's difficult, right? Kirk is a security guard. And he think his job is boring, pretty boring, actually. And Philip is a florist and his job is... Okay? That's the correction. I hope you did amazing at this exercise.
I'm leaving the Google Forms link in the comment section. Okay, I'm not actually exercise there because I have I have done plenty. This this pages these pages. So I'm just letting you guys name for the attendance. Okay, and that's it, guys, for today's class. Thank you guys for watching and thank you for listening to. Um, I hope you have a great week and a great weekend. I don't know where you're listening or watching, but that's it. Okay, thank you. Bye-bye.